Hi friends, welcome to my channel. Andre Allah on Naru Neneta Chala Bonda and Andi Mirkuda Bonda and Korkudnanu. Mila Arena first time Nacha and Lichusan at Lathana channel is subscribed chess condi. Erojina channel low. Simple ga mutton biryani ala chest kona ne chappal an kona nandi biryani kunchu kastanga file avalu daran mata ante ammo biryani ya chala pedda process an kunda du nizan ki biryani chala twarga ipo du nandi mana simple ga chest kochu so adala chala e video na nechu pista na choose enjoy chandi me kal ka nachna atlay to like chandi ala ondo kora ka comment chandi thank you friends. E biryani kavals na ingredients hoche si ne naaf kesi mutton dis kuna nandi. अलगे three cups बासमती राइस तीस कुन्नानु three onions three tomatoes three पचमिर्ची अलगे कुत्मेरा पुदीना तीस कुन्नानु oil लो deep fry चेस कोडान की बिरयानी आकु अलगे मोग्गा जाप जापत्री अनासा पुवु चक्का मराठी मोग्गा जीर पपुतीस कुन्नानु So first day then in mutton ni udhik ches kunta nandi. Endu kante idu time bar thundi gada. So andu kani mundu ni cooker la mutton udhik ches kunta nu. So cooker la kaitha kunchu mutton dis kunna nandi. Din la ke first ni nu paspo add ches to nana nu. Alagye karam koda add ches kunna nu. So din la ne uppu karam paspo add ches kunte piece ase koda uppu par thundi nandi. अंदर के निर्णय चेस्ट ना नो तरबते साल्ट कोड़ा ऐड चेस्ट ना नो सो साल्ट वंता ऐड चेस्ट ऐसा नो अलग है लाइट का आलम पेस्ट ऐसा नंदी कुंचो वकर वकर स्पून ऐसा नो इन द कंटे कुंचो स्मेल लने दराव कुन्ना उन्नत ने मटन नीस वासना लगा अलग वैसे इस तरबता ने ना वाटर अने द ऐड चेस्ट ही इकु ओके फाइव सिक्स विज़ल चोच लगा उड़ किच कुंडे कुछ मधुर मटन नहीं थे ओके सेवन अलाउ उड़ किच कुंडे इन्दु कंटे मानो ऑलरेडी उड़ किंदे व्यस्त अंगा बट्टे सो अंदु का ने मुंडगा ओके फाइव सिक्स विज़ल चलाओ चला चुस कुंडे सो ने नहीं थे मटन उड़ किच चस कुंटा नंडी ये लोग पुने नो बिरयानी कावल्स मुंडु मटन ऐसा पेटे सा नहीं इंदु कंटा द टाइम बढ़ते ने गा बट्टे इलोप नहीं नहीं दो फ्राइचेस कुंटा नू मसाला आने दी तरवात नहीं नू बांडल लोके आयल तीस कुन्ना नंडी चाला सिंपल का ही पोतन दंडी तेली नू वालों अक्सरे ट्राइचे एंड चाला बांड दंडी चाला सिंपल का कोड आई पोतन दी सो ऑ so इट अन्य इतनी सिमलो पेट को ने फ्राईचेस को आल इंदु कंटे मार्ड पता ही सो अंदु कनी लाइट का सिमलो पेट को ने आठ चेस को आल मनु यानी आठ चेस को ना का ने इन फ्राईचेस कुंटो नानु सिमलो ने पेट चेस को ने इंदु कंटे माली मार्ड पोते स्मेल लने दी चेंज आई पोतन दी सो सिमलो पेटी ने इन लाइट का फ्राईचेस अलगे तरवात जीर पप्प कोड़ा ऐड चेस है नंदी जीर पप्प पंटे मंच फ्लेवर उन्नत होंगे मध्य मध्य लो तीन टू उन्नते बॉन्ड टेंड करा सो पिलल उन्ना वाले ते मध्य लो मटन बदले इला तीन टू उन्नत रहने मापाप कोड़ा बाहर तीन टू नंदी अंधकर ने जीर पप्प ऐड चेस है ना तरवात ऑनियन तीस कुन्ना नंदी लेक पोते पच पच का उन्हें बिरयानी यानी तो बाउंड है तो सो मंचिका फ्राई चेस को वाली सिमलो पेट चेस कोण्डी आ इकड़ा ऑनियंस लो लाइट का साल्ट भेज दी बागा फ्राई होता ही त्वरा का फ्राई होता है इन मटा ने नहीं तो अलग चेस सानु मिला ऐंत मंदी ला चेस सर ना कोड़ा कमेंट लो चप्पड़ी ने चाला बॉन्ड इन दंडी तो रगा आईपोत दे ना कहीं तो काफ नवर लाई पोत दे दी सो सिंपल का चेस को अच्छा न चप्पत ना न तेलीन वाले की तरवाता ने पच मिर्ची आठ चेस सुना नंडी ऑनियन तरवाता पच मिर्ची वेस को वाली पच मिर्ची कुछ उम वेगिन तरवाता तरवाता टमाटो आठ चेस को वाली टमाटो मुंदा आठ चेस ते टेस्ट � अल्लम पेस्ट मरी अंत को दो मरी अंत तक को दंडी मैं कहनता सरपोत इन द गधा कड़ा आनी अंस की कुछ माने ग्रेवी लागर आवाज़न मटा आला चेस कोण्डी 
అప్పుడే మన రైస్కి ముక్కలకి అన్నిటికీ మసాలా బాగా పర్ఫెక్ట్గా పడుతుంది సో మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో నేనైతే మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నానండి తర్వాత టమోటా యాడ్ చేశాను అల్లం బాగా పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాతే టమోటా యాడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే పచ్చి స్మెల్గా ఉంటుందన్నమాట అల్లం అనేది అందుకని మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నాక టమోటాస్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ టమోటాలు మంచిగా మగ్గాలండి బాగా మెత్తగా కుక్ అవ్వాలి ఎందుకంటే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే బాగుండదు టేస్ట్ సో బాగా అంత మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని బాగా ఇలా నేను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత దాంట్లోకి లైట్గా పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నానండి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇలా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే దాంట్లో మసాలాలు వేస్తే బిర్యానీకి కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అందుకని కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా కూడా యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాను కొద్దిగా ఉప్పు పసుపు కూడా వేస్తున్నానండి లైట్గా మంచి కలర్ కోసం ఆల్రెడీ మటన్లో వేశాను సో ఇక్కడ కూడా కొంచెం వేసుకుంటున్నాను కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి లాస్ట్లో వేసుకోవాలి కారం ఎందుకంటే ముందే వేస్తే మాడిపోతుంది అప్పుడు మాడు వాసన వస్తుంది మంచిగా ఉండదు బిర్యానీ అనేది సో లాస్ట్లో నేను కొంచెం కారం అనేది యాడ్ చేశాను తర్వాత చివరిగా దీంట్లోకి బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నానండి షాహీ బిర్యానీ మసాలా అనమాట ఇది నేను బయట తెచ్చుకున్నాను సో దీనికి కూడా ఒక స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను వేసుకోకపోయినా పర్లేదండి కొంచెం వేసుకుంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో నేను అప్పుడప్పుడు ఇదే వేస్తుంటాను బాగుంటుంది స్మెల్ కూడా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది నేను ఇదే వాడుతుంటాను సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి నేను మంచిగా ఇలా అంతా ఫ్రై చేసుకున్నానండి మసాలా అంతాను మొత్తం ఆయిల్ అంతా పైకి రావాలన్నమాట అప్పుడే మనకి బాగా కాలిందా లేదు తెలుస్తుంది తర్వాత నేను కుక్కర్లోకి రైస్ కడిగి తీసుకున్నానండి ముందే నాన్ పెట్టుకోకూడదు బిర్యా బిర్యానీ కోసం మెత్తగా అయిపోతుంది సో అప్పటికప్పుడు నాన్ పెట్టుకుని కడుక్కొని నేను కుక్కర్లో వేసుకున్నాను తర్వాత నేను మటన్ ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ పీసెస్ అన్నిటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కగా పెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఈ రైస్లోకి మనం వేయించి పెట్టుకున్న మసాలా అంతా యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ మసాలా యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత నేను ఆల్రెడీ మటన్ పీసెస్ని పక్కకు పెట్టుకున్నాను కదా ఉడికిచ్చి సో వాటిని కూడా రైస్ కుక్కర్లో పెడుతున్నానండి వాటిలో మిక్స్ చేయడానికి యాక్చువల్గా నేను మటన్ ఉడికించిన వాటర్తోనే బిర్యానీ చేస్తాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు అలా కొందరు అయ్యో అది ఎలా వేసుకుంటారు అనుకునే వాళ్ళు వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇదేస్తేనే టేస్ట్ నాకైతే అనిపిస్తుంది నేను ఇలాగే చేస్తాను చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో నేను త్రీ కప్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి సిక్స్ సిక్స్ కప్స్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఒక కప్ రైస్ తీసుకుంటే టూ కప్స్ వాటర్ తీసుకోవాలి అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది బాస్మతి రైస్ అనేది సో నేనైతే మొత్తం వాటర్ అంతా యాడ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి కల్ కలుపుతున్నాను నీట్గా రైస్ని ముక్కలని మనం వేసిన మసాలాని అంతా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుతూ ఉన్నాను సో మీరు ఇప్పుడే చూసుకోండి ఉప్పు కారం అనేది ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్లోనే చూసుకొని వేసుకుంటే బాగుంటుంది మళ్ళీ మధ్యలో చూసుకుంటే అప్పుడు వేసినా అంతగా కలవదు అనమాట సో మొత్తం వాటర్ అవన్నీ యాడ్ చేశాక నీట్గా కలుపుకొని చూడండి నాకు కొంచెం సాల్ట్ తక్కువ అనిపించింది అందుకే నేను సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను సో దాంట్లో ఉప్పు కారం అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి నాకు సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసి రైస్ కుక్కర్లో పెడతాను ఎందుకంటే నాకు మామూలుగా గ్యాస్ మీద చేసారు అది అందుకని నేను రైస్ కుక్కర్లోనే పెడతాను సో మీ మీకు కనుక ఎవరికైనా మామూలుగా వస్తే పొయ్యి మీద చేసుకోండి లేకపోతే గ్యాస్ పైన అయినా చేసుకోండి నేను ఇలా అయితే రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేస్తాను మధ్యలో ఒకసారి తీసి చూశానండి ఒక థర్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత అనుకుంటా అంటే ఉడికిందా లేదా అని సో ఇంకా కొంచెం వాటర్ వాటర్గా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంతకుముందు కొంచెం వేశాను కదా ఇప్పుడు ఆ మిగిలిన కొత్తిమీర పుదీనాను కూడా నేను యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే ఉడికిన తర్వాత వేస్తే కొంచెం ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట అందుకని లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను సో ఇంకో టెన్ మినిట్స్లో బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోతుందండి లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను కదా మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో బిర్యానీ అయితే స్మెల్ కానీ అంతా చాలా బాగుందండి ఇంకా ఒక టెన్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను చూసి నేనైతే కొంచెం తిందామని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను సో వేడి వేడి మటన్ బిర్యానీ అండి ఇక్కడ వర్షం పడుతూ ఉంది చల్ల చల్లగా వేడి వేడి బిర్యానీ చాలా బాగుంటుంది సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కొందరు రాని వాళ్ళు చేస్తున్నట్లయితే నేనైతే చాలా బాగా చేస్తాను బిర్యానీ అని మా వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో యాజ్ యూజువల్ అండి ఈరోజు కూడా బిర్యానీ చాలా బాగా వచ్చింది సో దీంట్లోకి నేను గోంగూర చేశాను అలాగే పెరుగు చట్నీ కూడా చేసుకున్నాను ఈ రెండు ఉండాలండి మాకు కంపల్సరీ సో బిర్యానీ రెడీ అండి 
సో మీకు ఎలా అనిపించిందో ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బిర్యానీ ఎలా చేశానో చూసేసారు కదా సో బిర్యానీ అయితే చాలా టేస్టీగా వచ్చిందండి నాకు వచ్చినట్టు నా స్టైల్లో నేను చేశాను మీకు కూడా ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో మీరంతా సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్